。师傅，这回王堂主也没能把安青鸾请走，我估摸着，安青鸾这回真是王八吃秤砣，铁了心了。这安青鸾本来性子就烈，为达目的不择手段。嗯，哎呀，他要是诚心想拜师傅为师啊，我觉得师傅，你一辈子不收他，他就一辈子不起来。嗯，是师傅。我刚才在门口啊听了一会儿，安姑娘还挺可怜的。嗯，难道你真让她长跪不起啊？是啊。师傅收徒弟，是吧？多一个不多，少一个不少。那行啊，那就把他收了吧。正好我们师兄弟缺个师妹呢，好好疼惜疼惜。我不是这个意思，我的意思是说，是吧？他要想拜师傅，得先跟我们几个打上一。啊！要是打赢了呢，师傅就收他；要是他打输了，哎、让他滚蛋。不是打过了吗？我是说一起上，你有意思吗？一起上。哎哎，你们先回去吧，让我一个人静静。三哥，你难不成真动了收安姑娘为徒的念头？我只是担心，担心三哥和安姑娘的友情、杀父之仇，又要牵扯上师徒之情。这情况就更复杂了，有道理啊。要我说，咱们就是谈到明天天亮，也没什么结果。要不然，让师傅自己想想。哦，走吧。师傅，那我们就先回去了。考对考对啊。三哥，那你早点休息。嗯。走吧，走吧，走吧。向铁师傅学艺，恳请收录。姑娘，吃饭吧。啊，谢谢伯母。嗯，伯母真的很好吃。你喜欢就多吃一点吧。嗯，我从小母亲就去世了，所以啊，吃伯母做的饭，闻起来特别的香，特别好吃。多吃一点啊！嗯。安青鸾，恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。素未谋面的梁伯伯，还有只有一面之缘的梁婶婶。你们的儿子梁坤已经彻底学乖了，现在他成日练武，特别努力。在这儿有觉一师傅督促他，而且还有我照顾他的吃喝拉撒睡，所以你们的在天之灵也可以安息了。现在你们只需要保佑他能够早日学成下山，替你们报仇就好了。起来吧！安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录
吃吧，早啊！啊，小刘姑娘早，林公子更早。哎，少爷，开不开门呢？二姑娘走了吗？还跪着呢，跟石头没两样。师傅，开不开门？宝芝林平日里开不开门，不是你说了算吗？我，哎，啊。哎，兰二姑娘，开门吧。我啊，这更不关我的事了。我做饭去。哎哎哎，哎，少爷、啊，要不咱们今天不开门了吧？开门，我宝芝林从来都没有不开门的一天。去吧。哦。哎，阿水啊，你让厨房去做一些热的饭菜，给安姑娘端过去。哎，去吧。哦，知道了。跪了多久了呀？哎，这不是汇丰堂的安大小姐吗？啊，跪在这儿干啥呢？哎，你哎，你昨晚干啥去了？这安姑娘在这跪了一夜了，全广州城的人都知道了。哎，昨天晚上喝多了。哎，这唱的哪一出啊？哎，跟铁桥三百事学艺呗。你看，那铁桥三没答应，这他明着说了，呃，说什么？跟铁桥三学武功，然后杀了铁桥三，给他父亲报仇啊！如果是你，你能答应吗？那倒不一定。嘿，啥就不一定啊！哎，你想，铁桥三不是傻子吗？对不对？他躲得了初一，躲不了十五啊！我看啊，早晚得死在他的手里。嘿嘿，我跟你说啊，你看这安大小姐长得多好看的。是是是，俗话说得好啊，牡丹花下死，做好鬼也风流。我看这铁桥三呐，一定扛不住，一定会收他为徒的。你想想，两个人一个青春，一个年少，干柴烈火，这天天一起切磋武功，我们就等着看好戏吧。哎呦，你这人呢！哎呀！师傅，你看，我现在的拳打得怎么样？嗨，嗨，师傅，说话呀！啊，哎，呀，哎，哎，你再去劝劝安姑娘吧，啊，让她赶快回去吧。师傅，你怎么每次都是我呀、啊？哎，嘿，哎，为什么不是你啊？啊，饭你都送去了，赶紧去。哎，师傅，要不你让兰二姑娘去吧？女人跟女人沟通，安姑娘的耳根子会软些。我不去，我不想再找安姑娘骂我。哎哎，大师兄，要不这么着吧，你干脆把安姑娘娶回来得了。我我不敢。阿成，还是你去吧，再好好跟他说一说。别再嬉皮笑脸的，啊！行，师傅，我就不信凭我林福成的三寸不烂之舌，死蛤蟆都能说出尿来会说不的安全卵。等我。哎呀！哈！哈！哎！哎呀！安姑娘，我真的是服你了。其实我也在忏悔，我在想，为什么我当时招式迎亲的时候没有像你这么诚心？我在想，为什么我还要阿水给我搭了个凉棚？可是我现在想想，已经晚了。安姑娘，你闹也闹够了，玩也玩够了，你就回去吧。否则，再这么待下去的话，你真的会变成化石的。化石就是死了。安姑娘，你知道师傅为什么叫铁桥三吗？就是因为他铁面无情，铁齿钢牙，铁石心肠。铁桥三，你就是把铁杵磨成针也是没有用的。我明白了，安姑娘，你这么死气白咧的在这里跪着，想拜我师傅为师
，你心里是不是还有我师父，对不对？可是我师父已经有江姑娘了。他还说了，不管追到天涯海角，就算花上自己大半辈子的时间，也要把江姑娘给找回来。所以，林福成，啊，你与其在这里跟我废话，你不如去劝劝你师父。你差不多就行了。哎，师傅，我认了。师傅，请用茶。哎，哎，师傅，不行不行，这是万万不行的。拜师学艺，这个茶是一定要喝的，要不然就没有规矩了呀。哎，好，弟子请起吧。哎，等一下，等一下，师傅，他还不能起来，你得训完话之后，他才能起来，这也是一个规矩，很重要的。今日你入本门，就得遵守本门的规矩，戒奸戒赌，戒滥杀，戒不忠不孝，不仁不义，戒残害同门，欺凌弱小。弟子安青鸾谨记。本来还有一条规矩，戒欺师灭祖，不过这条你不必遵守。你想什么时候报仇，随时来找我。其他人，不准阻拦。弟子安青鸾谨记。你们都听见了吧？嗯，听见了，听见了。嗯嗯。阿姑娘，你也累了，赶快去休息吧。明天我们再切磋武艺。小兰，带阿姑娘去休息。安姑娘，请。哎，等一下姐，等一下姐。啊，师傅，我忘了一条，拜完师傅呢，师傅得先起来，徒弟才能起来，这也是一个规矩。哎，这就完成了。好好好好。急吧，急吧，啊，哎。哎，师傅，我跟你讲一下，我以前拜过很多师傅的，学了很多规矩。哎，你看，哎，听见了吗？啊，师傅让他不必遵守。不准欺师灭祖这一条，他说弟子谨记呀。你傻呀，他本来就是来欺师灭祖的。哎，大家都小心点啊，他要欺师还好说，真要灭祖了，那就完了。嗯，站起来，还做什么做？这件事你做的吗？起来。那大人，王堂主来了。那大人，不知您找在下有何事啊？哼。王兄弟，啊不，王堂主，想不到安堂主刚刚入土，汇丰堂的大弟子就立刻成了新任的堂主啊！哈哈哈！我听说王堂主刚刚接任汇丰堂，就好大喜功，急着扩张码头的势力。呃，汇丰堂接管码头。为行商护标已久，一切按规矩办事啊。那大人，何出此言呢？你找上庞会长，铲除了阳城四怪，又笼络码头重苦力，这不是正积极展现了你扩张的决心吗？那大人，这阳城四怪遭人非议已久，退出码头那是众望所归。底下的苦力为了挣钱，投靠在汇丰堂的名下，这也是顺理成章啊。所以啊，十三行码头现在就成了你汇丰堂的天下了。那大人，在下还是没明白您什么意思呀？你们汇丰堂仗着坐拥码头的权利，扰乱了行商之间的卸货规矩。王彪，你该当何罪？那大人，你可别乱扣我帽子呀！咱哪里破坏了卸货的规矩啊？你把姜氏逃房的货送到孙氏逃房，你可知道克里顿那般知道了这件事情有多震怒？他已经放话出来，要我把你押上公堂去会审。那大人，小的也就是拿钱替人办事罢了，东家要把货送到哪儿，咱能不照办吗？
你既然都不知道谁在背后陷害你，你不如做个冤大头，把银两赔给孙老板，让孙老板赶紧把这批货还给克律顿大班就是了。您这不是开玩笑吗？<笑>王堂主，我跟你说句心里话，今天让你过来一趟，就是想跟你私下了结了这件事儿。我见你刚刚坐上汇丰堂的新堂主。实在不忍心让你留下什么恶名，所以希望你能花钱了事。我,我这可都是为了你好啊！啊我宋科，哎，王堂主，请吧。有人出来了，官府抢钱，比强盗还狠。我王彪算是认栽了。哼！看样子，王彪跟纳大人之间有事不单纯。看王彪的表情，肯定是让纳大人占了他的便宜。不是，老大。这王彪他管的是码头，你说跟纳大人有什么直接的关系？所以说我们才要查嘛。哦，不是，老大，你说那为什么鸦片会跑到孙氏逃房的仓库里去啊？你用脑子想想，现在谁在码头的势力最大？哦，汇丰堂。所以说，王彪要想把鸦片放到谁的仓库，那是易如反掌。你有没有查到孙腾蛟把货转移到哪儿了？哦，查到了，查到了。好，我们走。哎，走。你在干嘛？你别误会啊，我什么都没干。是天冷了，三哥让我给你送床被子。我又没想怎样。还是先解释清楚比较好，省得有些人这脾气一上来，不分青红皂白，先把别人打一顿。抱歉，那天是我气昏头了。安姑娘，既然我们现在同住一个屋，有些话还是先说清楚比较好。你我之间是井水不犯河水。再说了，要不是三哥安排，你以为我愿意跟你一块住？你大可以转告铁桥三，让他可以不必如此大费周章，给我一床被子，我打地铺就行了。哎，你少来这套了，你明知道三哥不会舍得的，现在这么冷，他才不会让你住外面。你不要误会了，我和铁桥三现在只有杀父仇人的恩怨关系，没有其他关系。况且。我知道他心里只有江灵儿。喂，这么晚了，你上哪儿啊？你东西果然在这里。哦，老大，我们赶紧回去叫人，带人过来抄货吧。不用了，抓住了也没用。不是，为为什么呀？刚刚王彪从纳大人府里出来，就说明了一切。这整件事果然是纳贵宝一帮人搞出来的结果。我们再怎么做，也没办法阻止他们官商勾结的行为。不是，可可老大。我们收到的命令不就是要查鸦片吗？左手抓，右手放。我们是被纳贵宝当猴子耍了，难道你还看不出来吗？哼！嗯，不许打。
后脑，不许踢裆。开始。中华武术中华保持，大家好，欢迎来到保持武林大会比赛现场。凡是参加本次比赛的选手，都将获得由保持林特别提供的祛风通络酒、养生冲脱酒和养元益肾酒。获得本次比赛金名的，将获得由保持林为您特别提供的吹风除湿酒一坛。本次比赛，请来武术大家铁匠刘刘师傅。刘师傅你好，嗯，好，大家好，武林大会现在开始。哎，为什么不还手啊？他没攻击我呀。你为什么不攻击他？武林真狼，武林大会现在开始。赵老板，你怎么让顾英传话给那大人，说你根本不知道这逼货的存在呢？我说的很清楚，我当时不知道这批货的存在，也不知道这批货什么时候进的仓库，什么时候出的仓库。可当时您让我把这货放在孙老板的仓库里，现在孙老板知道这件事了，不肯把货还回来，结果那的人出面逼我来还钱。那你现在的意思是，想让我跟你一起出钱，让孙老板把货还回来是吗？没错，最好您跟我到那的人那儿去一趟，把话说清楚。我当时跟你说过，我不知道这批货的存在。找钱！你跟我耍赖，你在这跟我耍赖，你信不信我？有话好好说，想跟我动手，你别自我量力。豁出这条命，要跟你讨个公道！公道？当然要。我还想问问你呢，为什么没有在孙腾蛟发现之前把我的货给我还回来？你现在是想把错按在我身上了？那我就跟你好好说一说。我给你了钱，我也付了，于情于理，我都不欠你了。为什么没有在孙腾蛟发泄之前把我的货给我还回来？这是你的问题。王彪，现在出了事情，你跑到我这里来撒野，你也不看看你是个什么东西？赵钱！这，这，这，这，这，这，这，这，这。没想到你还有两下子，王兄弟，以后你若是还想做生意的话，我们照旧。但是孙腾蛟这次，我赵钱是无能为力了这就是虎鹤双行的基本拳法，重在培元固本，增强内力。你跟着口诀练就可以了。林福成他们都已经练习过了。弟子知道了。此外，师傅还传了我一套空无心法，这套心法无所不包容，无所不可化用。你要传我这套心法？当然要传。你和林福成。杨成、四怪他们都要传。弟子愿闻其详。昨晚我想了一宿，安家的拳法独步武林，安堂主的武功也不在我之下，只是他年纪大了，气力上吃亏，要不然我也不是他的对手。你知道就好。安姑娘，你向我学武是想要战胜我，可你有没有想过，要摒弃原来的掌法，重新学习我的拳法？是一件耗时又耗力的事情，难不难？得我练了才知道。其实想战胜我，还有别的渠道。什么渠道？求人不如求己。你安家的功夫，不在我的拳法之下。师傅，你什么意思啊
，我拜你为师，你不教我你的拳法，反倒让我学会披挂掌。我是想，你以空无心法习练披挂掌，假以时日，你一定会上一个台阶。我一定会认真洗脸。孙老板，什么风把您给吹来了？王堂，怎么样？你跟赵老板谈的还算顺利吧？您是来看我笑话的吧？哎，这话说的，话快说，没有就请离开。王老弟啊，我还知道你去见了那大人。孙老板，我王彪是个粗人，有话就直说吧，别拐弯抹角的。好，我就喜欢你这种直来直去的个性。<笑>那好，我就直说了。王堂主，这样，那批货的赔偿金呢，我就不让你出了，而且我也会将货还给柯绿墩。孙老板，我不太明白啊，这有什么不明白的呀？要是我没有记错的话，当初我请你帮忙找那两个高手对付铁桥三，我想他们也应该快到广州了吧？我被你们搞得根本没有时间来想这种事情。哎，要想的，这个是要想的啊！这可是你为你师傅报仇，在广州扬名立万的最好时机呀、啊！啊！那笔赔偿金呢，我就不要了，直接转投到这两个高手身上。你也知道，他们到广州的酬劳，咱先不提，啊，这吃吃喝喝的费用，也是要不少银子的。怎么，王堂主，你是不想接受我的好意了？有好事情，谁会往外推啊？可我担心那大人他，好，日后若是那大人问起来，还望老弟你，我肯定不会说出去的。好，那咱们就一言为定。孙某在这儿，拜托。纪委，有什么话就直说吧，不需要这个样子啊。你说，嗯，你说，你说，我说就我说。师傅，你是不是真的要教安姑娘武功啊？当然要教。师傅，你是不是打算要教安姑娘真功夫？我教过你们假功夫吗？没有。那我教你的是真功夫还是假功夫，你知道吗？哎，我拜了那么多的师傅，真功夫假功夫还分不清楚的话，师傅，我是不是真的很傻？所以你觉得安姑娘比你更傻是吧？我说什么来着？都是他妈出的馊主意，说不让师傅教安姑娘真功夫。你看，别的能做假，功夫能做假吗？哎，呃，那个不是这个意思，师傅，以您的德德高望重的地位。教假的肯定不合适，就是咱们不玩假的，可你得留点关键的，不教他。这猫给老虎当师傅的时候啊，上树的招就不教，保命啊！对对对，既然我现在已经答应了安姑娘，教她武功，我一定会尽全力的。我不但要教她武功，还要根据她以前的掌法，还有她的特点，编一套新的拳法给她。师傅。可是安姑娘拜你为师，并不是真心的
，你们当初拜我为师，是真心的吗？嗯啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，既然他拜我为师了。那我怎么对你们，就应该怎么对他，大家都是一样的。话这么说没错啊，我承认当初拜您为师，是存了私心。嗯，我们就是想利用您对付安豹和王彪他们，但是我们没有存要学会功夫杀师傅您的心呢。啊，对对对对对对。现在我们兄弟几个觉得师傅您不但武功高强。而且为人仗义，光明磊落，勇于担当。嗯嗯,嗯，我们是打心底下都认你这个师傅。嗯，之所以让你留一手，是为了师傅您着想啊。师傅，师傅，有一点你可以放心，就算有一天我的功夫真的超过您了，那你也不会被我改成宝芝林，就在我宝芝林乖乖养老得了。怎么说话呢？好话。哎，大家今晚都敞开心扉的说话，我真的很开心。虽然名义上我们是师徒关系。但大家都知道，我们是兄弟感情。作为兄弟，我觉得大家都应该肝胆相照。既然我答应了安姑娘了，我就一定会教她武功，也不会藏什么私招。至于以后，她能不能打得过我，或者把我给杀了，给她爹报仇，这些我都管不了。其实，跟安豹的过节，都是我们自己兄弟引起的。哎，陈哥。这话也不能这么说，这麻烦，该来的还是会来的，也不是我们惹不惹的问题。啊，行了，师傅，咱们今天就这样吧，差不多就行了，好吧？师傅，你也早点歇息吧，咱们就这。哎，早点歇息啊！哎，走走走，哎，师傅，好，早点歇息啊！哎，走走走，你早点歇息啊！你来的正好，你不是说我们安家的披挂长有他的独到之处吗？搭好他更有赢你的胜算。那好，现在我演示一遍给你看，这，请您指点一下。这是一套攻守兼备、虚实结合的掌法，只是掌法太过于繁琐，力分则弱。啊，再来吧。发现师傅对安师妹挺用心的哈，跟你有关系啊？哎哎，你怎么这么晚了还不睡啊？屋里热，睡不着。嗯，我也热，睡不着，太热了。你有空吗？嗯。今天月亮挺好的。嗯。你陪我走走吧。兰儿姑娘，既然开口了，恭敬不如从命。哎，嘿，停！
这个地方还是有些繁琐，看着。看见铁桥三打死师傅，在场的那么多眼睛可都看着了。可是，铁桥三说，他那一棍没有落在我爹的身上。哎呦，我的傻师妹，你怎么还听他的花言巧语？你现在这样说，让我们汇丰堂的弟子情何以堪？全广州现在都知道铁桥三杀了师傅，眼下铁桥三就是我们的仇人。你挑这个时候胳膊肘往外拐呀、啊？谁胳膊肘往外拐了？这件事情我会继续查下去，不管凶手是谁，我一定要为我爹报仇